అందరికీ నమస్కారం సో ముందుగా అందరూ మీడియానే కాబట్టి సో ఎలా అనిపించింది సగలేటి కదా మా మీడియాకి నచ్చిందంటే అందరికీ నచ్చినట్టే ఆబ్వియస్లీ అండ్ సి స్పేస్ ప్రెజెంట్స్ అశోక్ ఆర్ట్స్ అండ్ షేడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లో మన రాజ్ శేఖర్ గారు డైరెక్టర్గా అండ్ మన రవి గారు అండ్ విష్క గారు హీరో హీరోయిన్లుగా అక్టోబర్ థర్టీన్త్న థియేటర్లో రిలీజ్ అవుతుంది మన సగ్లేట్ కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీమియర్కి వచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా ఫిల్మ్ని విష్ విష్ చేసినందుకు మరింత థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మెయిన్లీ మన నవదీప్ గారు ఎంత సూపర్ యాక్టరు బిజినెస్లో కూడా ఆయనకు అంతే లెక్కలు ఉంటాయి అంత సూపర్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆయన దిగారు అంటేనే లెక్కలన్నీ కరెక్ట్గా సెట్ చేసి ఉంటారనేది నా నమ్మకం సో నవదీప్ గారు ఆల్ ద బెస్ట్ అండి మీకు కూడా మా టీంలో పాట అయినందుకు సో మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయించును ఫస్ట్ మన టీంని స్టేజ్ మీదకి పిలుద్దాం మన కుమార అని పిలుద్దాం మా ఫస్ట్ కుమార గారు అంటే ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నారా ఉన్నారు కదా మన రవి గారు హీరో ఎస్ సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ అలాగే మన ప్రొడ్యూసర్స్ థ్యాంక్ యూ అండి ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ సీట్ నెక్స్ట్ మన మీ ఇష్టం మీరు మధ్యలో కూర్చోండి సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్గా ఉంటారు నెక్స్ట్ మన గాడ్ చేస్ అ హీరోయిన్ విష్క గారిని స్టేజ్ మీద కావాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ మరి ఇలా బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తే కష్టం అండి వెంట వెంటనే రాకూడదు ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ సీట్ ఇక మనల్ని కొంచెం సేపు అలా సగలేరు ఊరికి తీసుకెళ్లి అక్కడ పరిసరాలన్నింటినీ చూపించి ఒక మంచి కథను చెప్పి మన చేత వా వా అనిపించేశారు మన సగలేటి కథ క్రియేటర్ సృష్టికర్త మన డైరెక్టర్ రాజశేఖర్ సుద్మోన్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ సో డిలీషియస్ ఫిల్మ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మనకి అక్టోబర్ థర్టీన్త్ నా థియేటర్స్ లో రాబోతుంది సగ్లేటి కథ క్యూన్ చేసి స్టార్ట్ చేద్దామా మీరు భయం భయంగా ఉన్నారు బాధ్యతగా ఉన్నారో తెలియట్లేదండి నాకు సార్ మీరు భయపెట్టారు కదా ఇప్పుడు నన్ను కాదు ముందు మీరే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారా అవును నేను అడుగుతాను క్వశ్చన్స్ ఓకే నన్ను అడిగి 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 నాకు చాలా బోర్ కొట్టుతాను క్వశ్చన్ ఈసారి ఇటు నుంచి అడుగుదామని డిసైడ్ అయ్యా సరే ఫస్ట్ కుర్చీ ఖాళీ ఉందేంటి మీ ప్రొడ్యూసర్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూసర్ గారిని పిలవండి అందరిని పిలవండి మా మీడియా వాళ్ళంతా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుదామని వెయిట్ చేస్తున్నారండి వెనక అదంతా మాకు అలవాటే లేండి మీరు ఫస్ట్ సందర్భానుసారంగా ఆ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ ని కూర్చోపెట్టండి ఆయన కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగు దేవి ప్రసాద్ గారు వచ్చేయండి అండి అశోక్ గారు వచ్చేసేయండి కాదండి ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాన్ లో ముందు నాకు చెప్పలేదండి నవదీప్ గారు నవదీప్ గారు ఈ ప్లాన్ నాకు చెప్పలేదండి మీడియాతో పెట్టుకుంటే అలాగే ఉంటుంది జరగండి ముందు పక్కకు జరగండి అంటారా మీడియాతో ఎలా ఉంటుందో బాగా అనుభవంలోకి వచ్చింది కదా మరి ఒకటే రెండా అండి చాలా రెడీయా రెడీయా రెడీ అన్న ఏంటి ఏంటి రాజశేఖర్ కాదు స్కూల్లో పిల్లలు కూర్చున్నట్టు కూర్చున్నారు మా వాళ్ళు లైన్ లో చెప్పండి డైరెక్టర్ గారు మీకు ఏంటి మీకు ఎందుకు చికెన్ అంటే అంత ఇష్టం దానికి ఆన్సర్ నా బాడీ చెప్పేస్తుంది అన్న అంటే ఉత్త చికెన్ అని ఎందుకు పెట్టాలనుకున్నారు మీరు మరి మటన్ మీద ఎందుకు తెలియదు సినిమా అంటే నా బేసిక్ గా ఎవరన్నా ఏం తింటామని అడిగినప్పుడు చికెన్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ పదం అందుకని చికెన్ మీద తీసారు చికెన్ అంటే ఎమోషన్ అంటే కాదు అంటే ఈ సినిమాలో మీరు చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే అంటే కోడి గురించి గుడ్డు గురించి కొట్టుకొని చచ్చిపోవాలా మనుషులు ఓ సందాం అంటే మీరు ఏమి సభ్య సమాజానికి ఏం మెటీరియల్ అంటే ఏమి ఏం మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకుని ఇంత వైలెంట్గా తీసారు సినిమా మీరేమో పాటలు ఏమో చాలా రొమాంటిక్గా ఉన్నాయి సగ్లేట్ కథ కోడి గురించి సినిమా అదంతా ఇదంతా మోసం చేశారు మమ్మల్ని అని మా ఫీలింగ్ మాటలు లేవు కాదు మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ ని ఒకటే క్వశ్చన్ లో కవర్ చేసినట్టు రాజశేఖర్ రాజశేఖర్ గారు సార్ చెప్పండి సార్ ఈ సినిమాకి నవదీప్ కి ఏం సంబంధం సగిలేటి కదా సినిమా టైటిల్ అయితే టైటిల్ అయితే నవదీప్ అనేది సినిమాకి లేబుల్ అండి ఆయన ఈ ప్రాజెక్ట్ లోకి ఎలా వచ్చారు ఆయన ఎందుకు ప్రజెంట్ చేశారు ఈ సినిమాని 
అంటే ఫస్ట్ పుష్ప భాస్కర్ గారు ఐ మీన్ కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ ఉన్నారండి తను అంటే మేము మూవీ అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత నవదీప్ అన్న దగ్గర ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ కానీ ఏదైనా ఒక పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడానికి అని చెప్పి ఆమెను అడిగితే ఆవిడ నవదీప్ అన్న అడగడం జరిగిందండి అడిగిన తర్వాత అడగకని పోస్ట్ చేశారు ఒకసారి సినిమా కూడా చూపిద్దామని సినిమా చూపించామండి చూసిన తర్వాత అంటే ఇంకా మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ అప్పటి నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చారండి ఓకే ఇప్పుడు ఆ సినిమాలో ఆ రోషం రాజు క్యారెక్టర్కి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు రోషం రాజు క్యారెక్టర్కి ఇన్స్పిరేషన్ అండి సగిలేటి కథ అనేసి ఒక నావల్ ఉందండి బతుల్ ప్రసాద్ గారు రాశారు సో ఆయన కూడా ఆయన కూడా జర్నలిస్టే జర్నలిస్టే అండి సో ఆయన కూరక సచినోడు అని దాంట్లో అదొక యాంథాలజీ దాంట్లో ఒక స్టోరీ రన్ అయితే ఉంటుంది ఆ పర్టికులర్ కథ రోషం రాజు దానికి ఇన్స్పిరేషన్ అండి ఓకే సో ఈయనకి అంటే నవదీప్ గారు ఈ సినిమా చూసి ఏం నచ్చిందని చెప్పారు మొదట అది నవదీప్ అన్న చెప్తేనే బాగుంటుంది అండి నవదీప్ గారు ఇప్పుడు మీదే టరంట్ నవదీప్ గారు మేము మిమ్మల్ని అడుగుతామండి మంచి నాటుకోడు వినిపెట్టినట్టున్నారు మీకు అందుకే ఇంట్లో మీరు ప్రెసెంట్ దాకా వెళ్ళిపోయారు అనుకుంటున్నాను అవునండి అంటే ఫస్ట్ సినిమా చూసినప్పుడు అంటే దశ దశాలుగా జరిగిందండి దీనికి యాక్చువల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఆయన చెప్పినట్టు పోస్టర్ ఒకటి రిలీజ్ చేయమన్నారు సర్లే ఓకే చిన్న మ్యూజిక్ పెట్టి పోస్టర్ పంపించారు చూశాను బాగుంది సరే అంటే మనం ఇప్పుడు సీ స్పేస్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి నాకు అంటే జనరల్గా సినిమా ఇండస్ట్రీకి దూరంగా అంటే ఒక ఒక డోర్ లాగా ఉండాలని నాకు ఒక కోరిక అండి నాకు ఎలాగైతే తేజ గారు డోర్ లాగా ఉన్నారో ఈజీగా ఈజీగా అంటే టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి లేదా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక దారి చూపించే ప్రయత్నంలో తేజ గారు ఎప్పుడు ఆయన కొన్ని వందల మంది ఆర్టిస్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో నాకు నేను చేయగలిగిన దాంట్లో ఎప్పుడు కొత్త రైటర్లు కొత్త డైరెక్టర్స్కి సైడ్ ఎప్పుడు కొంచెం ఫేవరబుల్గా ఉంటారు అనమాట సో అలాగా ఇది వచ్చినప్పుడు సరే ఒకే టైటిల్ ఏంటి రిలీజ్ చేద్దాం రిలీజ్ చేసిన తర్వాత దొరికాను కదా ఆఫీస్లో అని సినిమా చూపించారు సినిమా చూస్తారంటే చూశాను చూసి ఓకే బాగుంది ఐ థింక్ వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ అంటే అక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి బలమైన పాయింట్ ఏంటండి ఈ సినిమాలోనా ఎస్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ నాకు ఇంటెన్షన్ నచ్చిందండి అంటే ఇప్పుడు నేను చాలా క్లోజ్గా ఇప్పుడు కంచెరపాలెం మహాని ఇలాగా చాలామంది రాజు రాజువారు రానివారు అని ఒక సినిమా తీసారు తను కూడా సో అంటే వీళ్ళు సెల్ఫ్ లవ్ మద అనే ఒక సినిమా కూడా రిలీజ్కి హెల్ప్ చేశాను నేను అంటే అప్పుడు చిన్న అంటే సీ స్పేస్కి థ్యాంక్స్ కార్డ్ లాంటిది వస్తుంది అనమాట సో సెల్ఫ్ లర్న్ట్ పీపుల్ వచ్చి వాళ్ళంతటి వాళ్ళ సినిమాలు చేయడం నేర్చుకొని క్రాఫ్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్తో ఒక మంచి ఇంటెన్షన్తో సినిమాలు తీసినప్పుడు డెఫినెట్లీ అందరూ అంటే ఒక ఫస్ట్ ప్రయత్నంలో చాలా మంచి ప్రయత్నం చేశారు సరే మనం ఏం చేయగలుగుతాం అనే ఉద్దేశంతో దిగిందేనండి ఇది మరి వాళ్ళు నవదీప్ ఇప్పుడు అంతా కూడా మీ అన్ని కళ్ళు కూడా మీ వేపు ఉంటాయి ఇప్పుడు తెలిసి ఎందుకు అనేది అవునండి పెళ్లి కళ్ళు కాబట్టి అదే అదే ఒక ఒకవైపు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంకోవైపు ఈడీ సగిలేటి కథకి ఎలా టైం కేటాయించగలిగారు వెళ్తా వెళ్తా చెప్పండి చెప్పండి సరే అడగండి అది మళ్ళీ బయట నేను అడిగేది ఏంటంటే ఈ టైం ఈ సినిమాకి మీరు టైం ఎలా కేటాయించగలిగారు వాళ్ళంతా మీ వెంట పడుతుంటే అని దేని పని దానిదేనండి ఒక ఇంటరెన్షన్తో ఒక మంచి ఉద్దేశంతో సినిమా తీసినప్పుడు డెఫినెట్గా మనం హెల్ప్ చేయాలి అండ్ వీళ్ళు చాలా మంచి ప్రయత్నం చేశారు అండ్ సినిమా చాలా బాగుంది సో మీరు అందరికీ చూసి కూడా నచ్చి అంటే చాలామంది అంటే థియేటర్ ఇందాక మనం ప్రీమియర్ షో చూస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్గా నేను ఏదైతే పాయింట్లో ఎక్సైట్ అయ్యానో ఆ పాయింట్లు ఆ పాయింట్ల దగ్గరే థియేటర్లో రియాక్షన్స్ అందుకే వెనక్కి కూర్చొని మామూలు సీట్లు కాకుండా దూరంగా కూర్చొని చూస్తున్నా జనాల్ని సో డెఫినెట్లీ నేను ఫీల్ అయిన దాంట్లో బాగానే ఫీల్ అయ్యారని నా ఫీలింగ్ రాజశేఖర్ గారు సార్ ప్లీజ్ ఒక చావుతో కథ మొదలైంది ఇంకో చావుతో ఇంటర్వెల్ పడింది ఇంకో చావుతో సినిమా అయిపోయింది అవునండి సెకండ్ పార్ట్ కూడా ఇలాగే ఉంటుందా ఇలాగే డిజైన్ చేస్తున్నారా సెకండ్ పార్ట్ ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఈసారి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుందండి పుట్టుకతో స్టార్ట్ చేద్దాం నవదీప్ గారు ఈ సినిమా మీరు చూసిన తర్వాత ఏమైనా చేంజెస్ చెప్పారా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రిలీజ్ చేస్తున్నారా ఏం చెప్పంటావు నిజం చెప్పమంటావు జరిగింది జరిగింది చెప్పండి చాలా చిన్నవండి అంటే చిన్న చిన్నవి అంటే తను కూడా అప్పుడు అంటే నాకు ఒక 
నేనేంటంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ కూడా మాకు ఇప్పుడు కొంతమంది అంటే వీ డీల్ విత్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ కదా అండి కొత్త వాళ్ళతో పాత వాళ్ళతో లేదా సీనియర్స్తో సూపర్ స్టార్స్తో రకరకాల యాక్టర్స్తో రకరకాల డైరెక్టర్స్తో పనిచేస్తూ ఉంటాం నా నా అలవాటు నా హ్యాబిట్ ఏంటంటేనండి మామూలుగా నాకు ఒక సీన్ చెప్పినా లేదంటే ఒక డైలాగు ఏదన్నా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటి అనుకొని చెప్తారో అది జరుగుతూ ఉంటుంది బట్ నాకు ఏదన్నా అనిపిస్తే అది చేసి చూపించడం లేదా అని చూపించడము లేదంటే చేసి చూపించడం ఇలాగ అలవాటు అండి సో అది చేసి చూపించి లేదా చెప్పినప్పుడు అంటే ఇది ఇది ఇలా కూడా ఉండొచ్చు అలా కూడా ఉండొచ్చు అని డిస్కషన్ ఉంటుంది కదా ఆ డిస్కషన్లో అది పాజిటివ్ సైడ్ వెళ్తుంది అంటే వాళ్ళు కూడా రిసీవ్ చేసుకునే పొజిషన్లో ఉన్నారనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా సజెస్ట్ చేస్తానండి ఎందుకంటే ఇది అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు సినిమా ఇది నా దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చారు తర్వాత సరే తర్వాత మేము మేము మామూలుగా చూస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్నవి అంటే ఆ షాట్ ఇక్కడో లేదంటే చిన్న మ్యూజిక్కో ఇలాంటివి టైటిల్ కార్డో ఇలాంటివి చిన్న చిన్నవి ఏవో చెప్పానండి మరి బాగున్నాయని చెప్పి మరి మార్చాడు మరి ఏమో తర్వాత ఏమని చెప్పాడని ఆయనకన్నా నాకు తెలియదండి ఎనికి ఏమైనా చెప్పాడా లేదన్నా ఆ రోజు వచ్చి నవదీప్ అని ఇలా అన్నారు అని చెప్పారన్నా మరి మీరు ఒప్పుకోరు కదా ఎవరి మాట అన్నా లేదు లేదు కరెక్టే చెప్పారని ఖచ్చితంగా చేయాలి అన్నారు అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు చూశారు ఇప్పుడు కూడా చూస్తారు కదా మీరు సినిమా మీరు చెప్పిన చేంజెస్లో ఎన్ని చేశారని లేదండి నేను అన్నీ ఏం చెప్పలేదండి ఒకటి రెండు లాస్ట్లో చిన్నవి చెప్పాను బట్ అంటే నేను చూసినప్పటికీ డిఐ ఫుల్ సౌండ్ మ్యూజిక్ మిక్సింగ్ అంత అవ్వాల సో డెఫినెట్లీ నేను చూసిన దానికంటే బెటర్గానే ఉంది నాట్ బికాస్ ఆఫ్ మై చేంజెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ విషక గారు ఇది మీ మూడో సినిమా ఈ మూడు సినిమాల్లో మీకు స్పెషల్ ఏది స్పెషల్ ఏది అని అంటే ఇష్టం ఇష్టమైంది అంటే ఇదే ఎందుకంటే నాకు రియల్ క్యారెక్టర్ చూపించింది అండ్ యా కొంచెం అంటే జీవితంలో ఎంతమంది నరికారమ్మా మీరు ఇప్పుడు దాకా ఆస్తే దగ్గరికి వచ్చారా బాగా వైలెంటా స్పాయిలర్ స్పాయిలర్ ఇస్తుంది అంటే వైలెంటే బట్ స్పాయిలర్ ఇచ్చేసి యా సో కొంచెం రౌడీ టైప్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ లైక్ దగ్గర నాకు యా రాజశేఖర్ గారు సార్ సార్ సాంగ్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అన్ని ఫోక్ సాంగ్స్ థీమ్లో వెళ్ళారు అవునండి సో దానికి ఏమైనా స్పెషల్ ఏదైనా ఉందా అంటే లవ్ కాకుండా అన్ని ఫోక్లో వెళ్ళారు అంటే నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు పర్టికులర్ ఇప్పుడు రాయలసీమ ప్రాంతం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతం తీసుకున్నప్పుడు ఆ నేటివిటీ ఆ ట్రెడిషన్ ఆ కల్చర్ ఆ మ్యూజిక్ మొత్తం పోట్రే చేయాలనేది నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అండి మోర్ దాన్ స్టోరీ ఏంటంటే మనం ఒక ప్రాంతపు కథ చెప్పేటప్పుడు వన్స్ మనం అంటే ఓన్లీ అక్కడ క్యారెక్టర్స్ ఇవే కాకుండా కంప్లీట్ ఆ నేటివిటీని చూపెట్టడం కోసమే అన్ని సాంగ్స్ చేయడం జరిగింది అదీప్ గారు అంటే ఈ సినిమా చూసాక ఇప్పుడు రెండో భాగం అని చెప్పేసి అన్నారు దాంట్లో ఏమైనా యాక్ట్ చేసే అవకాశం ఉందా అంటే ఓ మార్కెట్ లెవెల్లో కన్నారా చెవులారా చూసారా కన్నులారా బాగానే ఉంది థాట్ ఏదో మరి అది మరి డైరెక్టర్ గారే చెప్పాలి అన్న ఓకే అంటే ఇప్పుడే రెడీ అండి కొత్త కథ రాసేస్తా అంటే అనౌన్స్ చేస్తున్నారా అదే అన్న ఓకే అంటే రాసేస్తానండి ఉందండి ఒక బేసిక్ ప్లాట్ రెడీ ఉంది నావదీప్ కొంచెం ఆ క్లారిటీ ఇచ్చేస్తే ఏంటి ఇప్పుడు అయిపోయిందా కేసులు నుంచి బయటకు వచ్చేసారా ఇంత కిందకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం ఇది మీరు 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 ఏంటి మన టైటిల్ కార్డు ఏంటి క్షణిక వేషం టైటిల్ కార్డ్ అదే అది వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటే ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళాలి పాపం వీళ్ళకి 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 ఎందుకు లేండి వీళ్ళు అసలే పాపం టూ డేస్లో రిలీజ్ పెట్టుకొని టెన్షన్లో ఉన్నారు వీళ్ళది ఇక్కడ మాట్లాడి మనం అలా కిందకి వెళ్ళి లెఫ్ట్లో రైట్లో టక్ మెట్ల దగ్గర మాట్లాడుకుందాం డోంట్ వరి మీకు చెప్పే అంత సో ఈ సినిమాలో అరవి చివరికి వచ్చేటప్పటికి హీరోయిన్ డామినేషన్ కనిపించింది మీరేమో ఒక ప్రేక్షకుడు పాత్ర వహించారు సో అనిపించిందా మీకు సినిమా చేసేటప్పుడు అదంతా కూడా క్యారెక్టర్ కూడా ఆమె డామినేషన్ డామినేటింగ్ క్యారెక్టరు సో చేసేటప్పుడు ఎలా అనిపించింది మీకు అది బయట అంటున్నారా ఇక మూవీలో డామినేటింగ్ సినిమాలో కూడా డామినేటింగ్ అండి అంతేనా అందుకే అందుకే నేను దీన్ని అదే ఒక క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ పరంగా కాకుండా కథగా చూశానండి కథగా నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యే స్టోరీ అనిపించింది నా రోల్కి నేను ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలను నా పర్ఫార్మెన్స్ గుర్తింపు కూడా వస్తుందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా అదర్ క్యారెక్టర్స్ డామినేట్ చేశారా లేదా అనేది నేను ఆ యాంగిల్లో చూడట్లేదండి ఎంతవరకు నా క్యారెక్టర్ పండుతుంది అనేది చూశానండి సో అంటే మీకు ఈ సినిమా ఎలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది ఒక నటుడిగా అంటే చూసాము మీ పర్ఫార్మెన్స్ అది ఇద్దరు కూడా బాగా చేశారు సో మీకు ఇంతకుముందు చేసిన సినిమాలకు కానీ ఈ సినిమాకి కానీ 
పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చూసుకుంటే మీకు ఈ సినిమా ఎలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది థ్యాంక్స్ అండి ముందు మీ ఇద్దరం బాగా చేశారని చెప్పినందుకు నాకు చాలా సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉంటుందండి ఈ సినిమా ఎప్పుడు చూసినా సరే ఎన్నిసార్లు ప్రీమియర్ చూసినా సరే చాలా కొత్తగా ఉంటుంది చాలా ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది అరే బాగా చేసామా ఇక్కడ చాలా నేర్చుకున్నానండి సినిమా నుంచి అంటే ఇలాంటి పాత్రలో ముందు చేయలేదు ఇలాంటి స్లాంగ్లో కూడా ముందు మాట్లాడలేదు దానికి క్రెడిట్ మా డైరెక్టర్ గారికి ఇవ్వాలండి ఆయనే దగ్గరుండి ప్రతిదీ ప్రతి డీటెయిల్ ప్రతి న్యూవాన్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆ విధంగా నాకు చాలా నేర్చుకున్నాను చాలా సాటిస్ఫాక్టరీగా ఉందండి దేవ్ దేవి ప్రసాద్ గారు సార్ దేవ్ ప్రసాద్ గారు మీరు ఉత్తరాంధ్రకు సంబంధించిన ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వచ్చారు కానీ రాయలసీమ నేపథ్యంలో ఈ కథ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఎలా చెప్పాలంటే మా హీరోస్ కూడా ఉత్తరాంధ్ర మా ఇద్దరం ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళం సో తను ఎంత కథను ఓన్ చేసుకొని లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని నెపోటిజం లాగా వీళ్ళది ఏరియా సో అయితే సేమ్ ఇప్పుడు నవదీప్ గారు ఎలా ఎంటర్ అయ్యారో నేను యాక్చువల్ అలా ఎంటర్ అయ్యానండి ఫస్ట్ వీళ్ళు తన వాళ్ళకు ఉన్న రిసోర్సెస్తో దే కంప్లీట్ ద ఫిల్మ్ సో నాది స్టూడియో నేను చిన్న చిన్న సపోర్ట్ చేసుకుంటా వస్తున్నా సో నవదీప్ గారు సపోర్ట్ చేశారు అని తెలిసిన తర్వాత ఇట్ యాడెడ్ ఎక్స్ట్రా స్ట్రెంగ్త్ సో మన రవి ఫస్ట్ టైం హీరోగా చేస్తున్నాడు ఐ వాంట్ టు సీ హిమ్ ఆన్ బిగ్ స్క్రీన్ మెనీ టైమ్స్ చెప్పాను సో తను షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసుకుంటా చిన్న చిన్నగా హీఈస్ ట్రైంగ్ హీజ్ లెవెల్ బెస్ట్ సో షార్ట్ చిన్న స్క్రీన్లోనే హీ షోడ్ బిగ్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ చాలా అవార్డ్స్ కూడా వచ్చాయి సినిమా వాడు అని చెప్పి నెక్స్ట్ రీసెంట్గా విండో సీట్ అని ఒకటి బాగా పాపులర్ అయింది సో తను ఎప్పుడైనా హీరో అవ్వాలి అని చాలామంది కోరిక అండి అంటే యూట్యూబ్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి సో అలా నేను కోరుకున్న వ్యక్తిని నా దగ్గరికి ఎప్పుడైతే వచ్చారో ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాంట్ టు సపోర్ట్ హిమ్ ఫస్ట్ థింగ్ సో నాకున్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అని నాకు తెలుసు నాకు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ నా స్ట్రెంగ్త్ ప్రమోషన్స్ అవి రిలీజ్ నా స్ట్రెంగ్త్ సో వాళ్ళకి అది హెల్ప్ అవుతుంది అని తెలిసి సో ఐ వాజ్ ఆన్ బోర్డ్ సో ఫస్ట్ రిలీజ్ ఎలా చేస్తున్నారు సపోర్ట్ లభించిందా సార్ బాగానే అయిందా ఎలా ఎలా చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ థింగ్ సీ స్పేస్ నుంచి మనకి చాలా సపోర్ట్ అండి నవదీప్ గారు మీకు చూస్తే ఉంటారు ట్రైలర్ లాంచ్ నుంచి త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేసాం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు చాలా యాక్టివిటీస్ చేసాం సో ప్రతి ఈవెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకొచ్చాం ప్లానింగ్ మాది ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా సార్ దగ్గరుండి మాకు గైడ్ చేసి సో అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే నవదీప్ గారు ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అని సీ స్పేస్ గురించి విన్నా కానీ ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇట్ సో ఐ వాంట్ మెనీ మెనీ టెక్నీషియన్స్ అండ్ మెనీ ఆర్టిస్ట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ సో మేబీ ఇన్ కమింగ్ ఫ్యూచర్ ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు వస్తాయి సీ స్పేస్ నుంచి అండ్ లాస్ట్లో మాకు చిన్న సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే థియేటర్స్ గురించి టెన్షన్ పడుతున్న టైంలో గీతా ఆర్ట్స్ కేమ్ లైక్ గాడ్ ఫర్ అస్ సో బ్యాక్ హ్యాండ్ నుంచి దే ఆర్ సపోర్టింగ్ అస్ ఈరోజు చూస్తే అసలు ఫార్టీ ఫైవ్ థియేటర్స్ అనౌన్స్ చేసాం హైదరాబాద్ ఓన్లీ హైదరాబాద్లో సో దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు సీ స్పేస్ వాళ్ళు ఓన్ చేసుకొని గీతార్స్తో మాట్లాడి డిస్ట్రిబ్యూషన్కి హెల్ప్ చేసేలాగా దే ఆర్ నాట్ అఫీషియల్ బట్ దే ఆర్ సపోర్టింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ అండ్ అది చాలా ఉండి ఒక చిన్న సినిమాకి అంతకంటే సపోర్ట్ రిలీజ్ టైంలో దట్ టు సో వీ ఆర్ రియలీ థ్యాంక్స్ఫుల్ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గీతా ఆర్సల్ అండ్ ఈ విషయంకి పర్టికులర్గా ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలండి నవదీప్ అన్న ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనేది మొన్న ఒక ప్రమోషనల్ ఈవెంట్ అయిందండి జనరల్గా మేము ఫస్ట్ నవదీప్ అని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే సరే పేరు వేసుకోండి రా మీరు పనులు చేసుకోండి అంటారు అనుకున్నాను బట్ ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో ప్రతి ఈవెంట్లో ఎక్కడెక్కడ ఎంత సపోర్ట్ కావాలో దానికి మించి ఇచ్చారండి ఎప్పుడు సరే దీని గురించి అడగాలి అని కొంచెం భయపడుతుంటే ఆయనే ముందుకు వచ్చి సరే చేద్దాం అనేవారండి నిజంగా దానికి మాత్రం చాలా థ్యాంక్స్ అన్న గంగావతో చికెన్ ఉండారు రేపు రిలీజ్ అవుతుంది అందరూ చూడండి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎపిసోడ్ రేపు మార్నింగ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఎంత దూరం వెళ్ళి చేసాం అది గంగావని తీసుకొచ్చి దానికి కూడా అంటే ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడికి వచ్చారు మాతో సో వేర్లీ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రిష్క రెండు నెలల్లోనే మూడు మూడో సినిమా ఇది అష్ట దిగ్బంధం ఇందిరా పంచాయతీ ఇప్పుడు సగిలేటి కదా సో అన్ని అనుకున్నాయా లేదా ఒకేసారి వచ్చాయా అది యాక్చువల్లీ అనుకోకుండా అయిపోయింది అది అనుకోకుండా అయిపోయింది అది అంతే లైక్ నేను మూవీ స్టార్ట్ చేసింది ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో కానీ రిలీజ్ ఒకటేసారి అయిపోయింది అండ్ అంటే మీకు కూడా దృష్టిలో వస్తుంది
లవ్ మౌళి మేము చేసిన ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండి అది మొన్న పాట కూడా రిలీజ్ చేసాం అది దానికి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అండ్ వీఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ సో మన సినిమా లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ అన్న మాట వాడుతూ ఉంటారు కదా సో ఆ పేరు పక్కన పెట్టుకున్న టూ పాయింట్ ఆ సినిమాతో నా కెరీర్తో మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుద్దని నా నా అభిప్రాయం అంటే చూసిన వాళ్ళు కానీ మెన్ వీఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దాట్ సో లవ్ మౌళి ఒకటి ఇదొకటి దీని తర్వాత ఏ బొమ్మని చాందిని చౌదరితో ప్రకాష్ దంతూరి గారి డైరెక్షన్లో ఒక షూటింగ్ అయిపోయిందండి సినిమా అది ఒక థ్రిల్లర్ అది ఒక వెరీ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్ అది సో ఒక మంచి థ్రిల్లర్ అదే అది కూడా షూటింగ్ అయిపోయింది సో పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది అది ఏమైనా మెయిన్ మోట ఏమైనా పెట్టుకున్నారా ఎలాంటి సినిమాలు తీసుకురావాలి అంటే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని కథలు వింటున్నాం అండి కాన్స్టెంట్గా కథలు వింటున్నాము అంటే జడ్జ్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు మారుతా వస్తుంది కదా సార్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఓటీటీలో ఒకలాగా వస్తున్నాయి అంటే ప్రతి ఇంత మునుపు ట్రెండ్ అనేది ఫైవ్ ఇయర్స్కో టెన్ ఇయర్స్కో మారేది ఇప్పుడు ఫైవ్ మంత్స్కి ఒకసారి మారుతుంది సో ఆ ట్రెండ్తో అప్డేట్ అవుతూ మన జడ్జ్మెంట్ కరెక్టా కాదా అని తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో కింద పైన పడతా ఉంటారు ఏ మనిషి అయినా ఎంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయినా ఎవరైనా సరే ఒక యాక్టర్ అయినా డైరెక్టర్ అయినా సో ఆ ట్రెండ్ని గుర్తుపెట్టుకుంటూ మనం మన మెయిన్ ఇంటెన్షన్ సరే మనం మనం అంటే ఒక నమ్మి ఒక కథని ఆ మనిషిని కానీ ఆ ఉద్దేశాన్ని నమ్మి ముందుకెళ్తూ మంచి సినిమాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నా అంటే సో ఇతను రాజశేఖర్ గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటి డైరెక్టర్గా సో అతను అంటే డైరెక్ట్గా మీరేమన్నా నేను ఫస్ట్ అంటే అదేనండి ఈ సినిమా మొత్తం టచ్ చేసింది అంటే ఈ సినిమాకి ఇన్వాల్వ్ అయింది ఫస్ట్ ఇతను వల్లే అంటే ఆబ్వియస్లీ ప్రోడక్ట్ చూశాను చూడక ముందు యాక్చువల్ చూసిన తర్వాత చూసిన తర్వాత తను తను అడిగినప్పుడు సొంతంగా అంతా నేర్చుకొని ఈవెన్ ఆ క్రాఫ్ట్స్ కూడా చూస్తే మీరు రైటింగ్ తనే చేశాడు ఎడిటింగ్ డైరెక్షన్ అండ్ కొంత కెమెరా కొంత మొత్తం కెమెరా వర్క్ అండ్ మధ్యలో సీజీ కొన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్లు అన్నీ చాలా అంటే సో ఐ లైక్ ద ఐ లైక్ దిస్ యూనో ప్యాషన్ ఆన్ సినిమా సో చాలామంది కొత్త అంటే కొత్త డైరెక్టర్లతో ఎక్కువగానే పనిచేశాను నేను సో తను అదొకటే కాకుండా అంటే సినిమా తర్వాత మొత్తం అంటే మొత్తం హార్ట్ అండ్ సోల్ పెట్టేసాడు అండి ఫస్ట్ నుంచి సో ఆబ్వియస్లీ అంటే అందరూ కష్టపడ్డారు అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ హ్యాస్ డన్ దేర్ పార్ట్ బట్ యాజ్ డైరెక్టర్ అండ్ హ్యాండ్లింగ్ సో మెనీ క్రాఫ్ట్స్ తన తన ఇంట్రెస్ట్ బాగా నచ్చి సరే డెఫినెట్గా మనం చేయగలిగింది చేయాలనే ఉద్దేశంతో ట్రై సార్ ప్రొడ్యూసర్స్కి నా క్వశ్చన్ ఇప్పుడు అంటే నవదీప్ గారిని ప్రెసిడెంట్స్ ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటి ఆయన డబ్బులు ఏమైనా పెట్టారా లేకపోతే కేవలం పబ్లిసిటీ కోసమే ఆయన వాడుకుంటున్నారా కొత్తగా ఎవరైనా సినిమా తీసిన ప్రొడ్యూసర్స్ సో వేస్ కోసం ఎత్తుక్కుంటామండి రిలీజ్ రిలీజ్ అనేది బిగ్ టాస్క్ సినిమా తీయడం ఈజీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫోన్లో కూడా తీసేస్తున్నాం సో తీయడం ఈజీనే రిలీజ్ చేయడం చాలా పెద్ద టాస్క్ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పర్టికులర్గా సో వెన్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఆప్షన్స్ మెయిన్లీ డైరెక్టర్ చెప్పాలి ఈ విషయం సో ఒక గాడ్ గాడ్లాగా దొరికినట్టు ఫస్ట్ డోర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి కదా మనకి ఏ దారి లేనప్పుడు సడన్గా ఒక డోర్ ఓపెన్ అవుద్ది హీఈస్ నవదీప్ నవదీప్ గారు మీకు ఒక అంటే అండి ఇది కొంచెం నేను చెప్తానండి లైక్ ఏంటంటే ఒక ఒక ప్రోడక్ట్ అయిపోతుందండి ఒక ప్రోడక్ట్ చేయడం అనేది అయిపోతుందండి ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే మేము అందరం కొత్త వాళ్ళం అండి సో దానికి ఐ మీన్ ప్రమోషన్స్ చేయాలన్నా మార్కెటింగ్ చేయాలన్నా ఇప్పుడు రిలీజ్ వర్క్ తీసుకురావాలన్నా సో సీ స్పేస్ మెయిన్ పార్ట్ అండి లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నవదీప్ అన్న ఓన్లీ ఫేస్ లిఫ్ట్ ఇవ్వలేదండి ప్రోడక్ట్కి కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మమ్మల్ని గైడ్ చేస్తూ ఇలా చేయండి అలా చేయండి అనే ఒక అన్ని అన్ని గైడెన్స్ ఇస్తూ వెళ్తున్నారండి అలాగే ఈరోజు రిలీజ్కి వస్తాయండి ఇది అఫీషియల్ రిలీజ్ సీ స్పేస్ అండి సో ఆ అఫీషియల్గా సీ స్పేస్ రిలీజ్ చేయడానికి మా పవన్ గోపరాజ్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు కనపడట్లేదు సో సో ఈ అఫీషియల్ రిలీజ్ చేయడానికి ఐ మీన్ అంటే ఆ థియేటర్స్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో మనకి అంటే ప్రోడక్ట్ చేయడం వరకే మాకు తెలిసిందంటే ఇది మొత్తం ఇంకా సీ స్పేసే చేస్తుందండి లైక్ నదీప్ గారు అదే మీ బావ అల్లు అర్జున్ గారు నేషనల్ అవార్డ్ తర్వాత మేడం టూ సార్డ్స్ అది మైన బొమ్మ చేస్తున్నారు కదా దాన్ని లేట్ అయిందని నా ఫీలింగ్ ఇప్పటికే ఎప్పుడో రావాల్సిన మా బావ బొమ్మని చెక్కడానికి ఇంత టైం ఎందుకు తీసుకున్నారని ఐ ఎమ్ ఆస్కింగ్ దట్ మేడం టూ సార్డ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పండి మీ ప్రెసిడెంట్స్లో వస్తుంది కదా ఈ సినిమా అల్లు అర్జున్ గారికి అని చూపించే అవకాశం ఉందా ఇప్పుడు నాకు తెలిసి అంత టైం ఉండదండి పుష్ప టూలో ట్రావెలింగ్లో చాలా బిజీగా ఉన్నాడు
రాజశేఖర్ గారు అంటే సినిమాలో సాంగ్స్ కానీ లిరిక్స్ కానీ చాలా చాలా బాగున్నాయి ఎందుకంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ లిరిక్స్తో అండ్ ఫైనల్లో క్లైమాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రీక్యాప్ సాంగ్ మీరు ప్లే చేశారు సో సినిమా మొత్తాన్ని మేము అందులో చూస్తాం సో ఆడియన్స్ అక్కడ ఏమైనా భయపడతారని మీకు ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ అందరూ షార్ట్ డ్యూరేషన్లో ఎంత ఫాస్ట్గా ఏం తెలుసుకుందాం అనుకుంటారు సో మీరు సినిమా మొత్తాన్ని మళ్ళీ రీక్యాప్లో చూపించడం వల్ల మీరు అక్కడ ఏదైనా ఒక డైరెక్టర్గా ఏంటి ఆ మూమెంట్ తీసుకోవడం ఏంటి యాక్చువల్లీ అండి ఆ సాంగ్ బిఫోర్ వర్క్ అండి ఇది ప్రాపర్ లీనియర్ స్క్రీన్ ప్లే అండి ఒక్క ఫ్లాష్ బ్యాక్ షార్ట్ కానీ ఒక ఫ్లాష్ కట్ కానీ ఉండదండి లైక్ ఇప్పుడు చెప్తే స్పాయిలర్ అవుతుంది ఓ ఓ ఓ చికెన్ తినేటోడు ఓ చేసిన పని ఏంటనేది కూడా ఆడియన్స్ వదిలేసానండి నేను మళ్ళీ దానికి ఏం ఫ్లాష్ కట్ లేడాలు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లేడ చేయలేదండి సో ఈ కంప్లీట్ కట్ చెప్పినప్పుడు నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇది సగిలేరు అనే ఊర్లో క్యారెక్టర్స్ మధ్య జరిగిన కథ ఇది ఓకే అంతే సో అండ్ మరొకటి రాయలసీమ అంటేనే ప్రతి ఒక్కరు ఫ్యాక్షన్ ఫిక్స్ అయిపోతుంది సో మీరు ముందు నుంచి రాయలసీమ ఒక కొత్త రకంలో మేము చూపిస్తాం చూపిస్తా అని ఇందులో కూడా కొంచెం మేము మాకు ఆ బ్లడ్ ఆ వైలెన్స్ చూపించారు సో అది మళ్ళీ అంటే నేను చూపించిందండి క్లియర్గా చెప్పాలంటే అమాయక ప్రజలు వాళ్ళ అవివివేకం వాళ్ళ మూర్ఖత్వాలు వాళ్ళ మంచితనం అండి సో వాటికి ఒక చిన్న క్షణికావేశం అయితే ఏమవుతుందండి ఒక అంటే ఒక మంచోడు ఒక అమాయకుడు ఇలాంటి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న అంటే ఇక్కడ అన్ని చిన్న చిన్న మనస్తత్వాల మీద వెళ్ళిందండి సో ఆ క్షణికావేశాలు అవి అనేది రాయలసీమలోనే కాదండి కోనసీమలో కూడా ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో నవదీప్ సార్ మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సినిమాలోని అండ్ అలాగే కా చాలా సినిమా చెప్తారు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడతాను బాగా నాటి ఉన్నాను సాక్స్ వేసుకోలేదు చూసి చెప్పండి అంటే ఏదైనా సినిమాకి పార్ట్ టూ రావాలంటే ఆడియన్స్ అందరూ చాలా యాంటిస్పేటెడ్ గా సినిమా గురించి వెయిట్ చేయాలి కలెక్షన్స్ కూడా రావాలి ఎస్ సో మీరు ఆల్రెడీ ఒక వన్ టూ మిస్టేక్స్ చిన్న చిన్న చెప్పారు కాబట్టి సో ఈ మిస్టేక్స్ లో పార్ట్ టూ అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పారు ఏ మిస్టేక్స్ కదా అది అదే చిన్న చిన్న చేంజెస్ సారీ చిన్న చిన్న చేంజెస్ చెప్పారు కదా సో ఈ చేంజెస్ లో పార్ట్ టూ అనేది ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందని మీరు ఆలోచించారు బ్రదర్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ అనేది డెఫినెట్ గా అంటే సక్సెస్ మీద యూనో ఆధారపడి ఉంటుంది మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మరి మనం అది సెకండ్ పార్ట్ అంటే మరి ఇందాక కథ చెప్పాను అన్న ఇందాక కథ రెడీగా ఉందన్నాడు కానీ నాకు చెప్పిన కథ అది కాదు వేరే కథ చెప్పాడు నాకు వేరే సినిమా కథ చెప్పాడు బట్ తను లాస్ట్లో యాడ్ చేసి ఇలాగ వాయిస్ ఓవరు అది మళ్ళీ కలుద్దాం అని చెప్పి ఏదో వేసాడు ఒక ప్లాన్ లోపల అది ఫుల్గా చెప్పట్లా ఎందుకంటే ఫస్ట్ కూడా వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ పోస్టర్ రిలీజ్ అని వచ్చాడు తర్వాత ఇదంతా చేపిస్తున్నాడు నా చేత అలాగే ఇక్కడ కూర్చోబెట్టి లాస్ట్లో అన్న చిన్న వాయిస్ ఓవర్ ఉందన్న అని చెప్పి ఏదో పెట్టాడు మరి అది ఎప్పుడు వచ్చిన తాటు అది తర్వాత ముందా దాంట్లో నన్ను అనుకున్నాడా లేదా ఏంటి అనేది ఇంకా అంత మనిషి అంత ఏంటో మరి సో రాజశేఖర్ గారు చాలా చేంజ్ చేశారు మీతో ఒక పోస్టర్ లాంచ్తో సో నెక్స్ట్ టైం పార్ట్ టూకి ప్రొడ్యూసర్ గా కూడా మారిపోవచ్చా ప్రొడ్యూసర్ బై నవదీప్ అండి నేనా అదే ఈ సినిమాకి బాగా వస్తే అది తీసుకెళ్ళాడు లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మైక్ పాస్ చేయరు ఒక రైటర్ గా ఉండి డైరెక్టర్ గా కూడా ఉన్నారు మళ్ళీ అదనంగా మీరే సినిమాటోగ్రాఫర్ మీరే ఎడిటర్ సో ఇన్ని టాస్కులు అంటే మిగతా ఇవి వేరే వేరే అయితే చేసేయచ్చు కానీ టెక్నికల్గా ఒక ఒకవైపు కెమెరాతో చేస్తూ ఒకవైపు షార్ట్ ఓకే చెప్తూ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎడిటింగ్ మీరే తీసుకొని ఇది ఏం ఒక టఫ్ టాస్క్ అనిపించలేదు అది టఫ్ టాస్క్ ఏంది కదా అంటే చెప్పి చేయించుకోవడం కన్నా చేయడం ఈజీ అనేది నా కాన్సెప్ట్ సార్ అలా జరిగిపోయింది అంతే మీకు టెక్నికల్గా అన్నీ నచ్చాయి సార్ ఫస్ట్ మైక్లో వేస్తా అంటే రికార్డ్ అదే ఫస్ట్ ఇది ఎవరు తీశారు ఇది సినిమాటోగ్రఫీ సినిమాటో ఎవరు అని అనుకున్నాను పరు చూస్తే మొత్తం మీరే కనపడింది సో పైగా ఎడిటర్ కూడా మీరే అంటే బాగా చేశాను కదా సార్ చాలు సార్ లక్ష వ్యూలు రీల్ వేసుకుంటారు ఇప్పుడు మన వాళ్ళ మాటల్లో కూడా మనం విందాం సో మా మూవీ యాక్టర్స్ ఉన్నారండి రాజశేఖర్ గారు రమేష్ గారు రమణి గారు అందరూ మన సగిలేటి కదా టీమ్ అందరూ ఒకసారి కొంచెం ముందుకు రాలే స్టేజ్ మీద అండ్ ఒక చిన్న గ్రూప్ పిక్చర్ ఎవరా మణి ప్రసాద్ అండ్ అలాగే మా లవ్ మౌలి డైరెక్టర్ అవనీంద్ర గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ యాక్చువల్లీ ఒక్కొక్కళ్ళ గురించి చాలా ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాలి కానీ ఇప్పుడు అంత టైం లేకపోవడం వల్ల సింపుల్ గా టీమ్ ని రమ్మనాల్సి వచ్చింది బట్ ప్రతి ఒక్కళ
ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలా అద్భుతంగా చేశారు వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద టీమ్ అండ్ జగదీష్ గారు మ్యూజిక్ చాలా వండర్ఫుల్గా ఇచ్చారు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఆయన కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ మా తరపు నుంచి సీ స్పేస్ పవన్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ ఆన్ స్టేజ్ పవన్ గారు మీరే లాస్ట్లో హీరోలా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు సో ముందు మీరు కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే మైక్ ఒకరికొకరు అటివ్వండి 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 అని అడుగుతున్నారు రాజశేఖర్ గారికి ఏమన్నా లేదండి ఆయన ఇప్పటిదాకా ఆన్సర్ చే పలిసిపోయారు ఓ ఆర్టిస్ట్ రాజశేఖర్ గారుగా సార్ మీ మాటల్లో మన సినిమా గురించి ప్లీజ్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సో ఈ పేరు రాజశేఖర్ చాలా సార్లు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఆల్రెడీ హీరో రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారు డైరెక్టర్ గారు రాజశేఖర్ గారు సో యాక్చువల్లీ ఆమె అందరికీ తెలిసిందే మా తల్లిదండ్రుల పేరు పెట్టిన పేరు రాజశేఖర్ అయితే కలామ తల్లి నన్ను ఆశీర్వదిస్తూ పెట్టిన పేరు సుబోధ అయిన సుబ్బారావు సో ఇండస్ట్రీలో అంటే కొంతవరకు రాజశేఖర్ అని తెలుసు కానీ మిగతా వాళ్ళందరికీ సుబోధ అయిన సుబ్బారావు అనే బాగా పరిచయం అండి ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ అయితే అంటే నాకు ఒక సెంటిమెంట్ ఉందండి అంటే సాతో ఏమైనా క్యారెక్టర్ ఉన్నా ఏదన్నా అంటే యాక్చువల్గా నేను చేసిన నా క్యారెక్టర్ సాతో ఉంటే అది అది గొప్పని కాదు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ప్రతి ప్రాజెక్ట్ అది సక్సెస్ అయింది నాకు కూడా క్యారెక్టర్ బాగా మంచి పేరు వచ్చింది దీంట్లో కూడా పేరుకి చౌడప్ప కానీ సౌడప్ప సౌడప్ప అనే క్యారెక్టరు అంటే ఆ పలకడంలో ఏంటంటే ఆ స్లాంగ్లో ఏంటంటే చౌడప్ప బదులు సౌడప్ప అంటారు సో ఇది కూడా సౌడప్ప కాబట్టి డెఫినెట్లీ మీరు అందరూ ప్రోడక్ట్ చూసారు ఎలా ఉందన్నది ఒకటి నేను డెఫినెట్గా నేను ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాను అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్లో పార్ట్ అవినందుకు ఒక టీమ్ మెంబర్ అయినందుకు ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోనే నాకు రాజశేఖర్ గారు యాక్చువల్గా ఏంటే నాకు ఫే ఫేస్బుక్లో నాకు పింక్ చేసి ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఉన్నది అన్నది మీరే నాకు కావాలి మీరే అనుకుంటున్నారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నైన్టీన్లో అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే అప్పుడు ఇనిషియేట్ చేసిన తర్వాత సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అది వెంటనే ఫ్లోట్ అవ్వలేదు ప్రాజెక్టు ఐ థింక్ ట్వంటీ వన్లో మళ్ళీ పింక్ చేసి యాక్చువల్గా ఏంటంటే అప్పుడు సంథింగ్ కుదరలేదు వేరే క్యారెక్టర్స్కి క్యాస్టింగ్ కాల్ చూసి ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్ అనమాట ఇదేంటి అప్పుడు అంటే అప్పుడు నన్ను పిలవలేదు కదా సార్ మేడ్ బీ ఇంకో వేరే వాళ్ళ ఆప్షన్తో వెళ్ళిపోయారు అని చెప్పి నేను అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ బట్ ట్వంటీ వన్లో మళ్ళీ ఒక జనరల్గా క్యాస్టింగ్ కాల్ చూసి దాంట్లో రాజశేఖర్ సుడుమన్ అని పేరు ఉంటే నేనే పింక్ చేసా ఏంటి ఇది వేరే ప్రాజెక్టా అది కంప్లీట్ అయిపోయిందా సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ కదా ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ లేదు లేదు సార్ ఇది ఆ ప్రాజెక్టే వీఆర్ స్టిల్ ఐ మీన్ యువర్ ఆన్ కార్డ్స్ మీరే ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారని చెప్పి తర్వాత అశోక్ గారిని పరిచయం చేయడం అది జరిగింది సో అప్పటి నుంచి నేను చూశాను ఇదంతా ఏంటంటే ఒక ప్రాపర్ టీం వర్క్ అండి మేము చేసింది రైల్వే కోడల్లో నేను ఒక థర్టీన్ డేస్ ఫోర్టీన్ డేస్ క్యారెక్టర్ చేశాను అంటే దీంట్లో చెప్పచ్చు లేదో కూడా వన్ మ్యాన్ షోకి అంతా మొత్తం ప్రాజెక్ట్ అంతా కంప్లీట్ అయింది దాకా ఆల్రెడీ మనం విన్నాము ఆయన ఏవేవి టెక్ని క్రాఫ్ట్స్ అవన్నది ఆయన డీల్ చేశారో సీరియస్లీ వన్ మ్యాన్ షోగా వన్ మ్యాన్ షోగా అయింది యాక్చువల్గా మొత్తం అన్ని క్రాఫ్ట్స్ టేకప్ చేసి చేశారు అలాగే అక్కడ వర్క్ చేసినప్పుడు కూడా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఒక టీమ్గా మేము అందరూ ఒకే చోట ఉండి ఒకరు ఒకే హోటల్లో ఉండి మొత్తం ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏదైతే ఉన్నో పాజిబుల్ రిసోర్సెస్లో ఆ రిసోర్సెస్లోనే షూటింగ్ అంతా చేయడం జరిగింది అండ్ ఎస్పెషల్లీ మీరు చూస్తే మన అంటే రెగ్యులర్ ఆర్టిస్టులు మన హైదరాబాద్ నుంచి వెళ్ళింది వెరీ లిమిటెడ్ అయితే అక్కడ లోకల్ టాలెంట్ అనేది మ్యాక్సిమం ప్లేస్ చేయడం జరిగిందండి మిగతా రోజ్ ఐ మీన్ లొకేషన్స్ కానీ సో ఫైనల్లీ మీరు ప్రొడక్ట్ చూశారు థియేటర్స్ లిస్ట్ ఇంకా మనకి ఏంటంటే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ సి లోకల్ థియేటర్స్ వచ్చిన ఇంకా రేపట్లో మిగతా థియేటర్స్ కా బయట పెడతారు సో అందరినీ నేను కోరుకునేది ఒకటేనండి దయచేసి ఇది థియేటర్స్లో చూడండి ఎంకరేజ్ ఎందుకంటే దీంట్లో పెద్ద క్యాస్టింగ్ ప్యాడింగ్ అనేది హానెస్ట్లీ లేదండి ఒక 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 పర్టికులర్ డెబ్యూ డైరెక్టరు తన కథ తన కంటెంట్తో ఎలా మేకింగ్ చేశారనేది ఒక ఊరు ఎలా ఉంటుందని చూపెట్టారు దానికి సి స్పేస్ నవదేవ్ గారు ఏంటంటే నేనున్నానని చెప్పి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మీరు అందరూ ఎంకరేజ్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇలాంటి కథలు ఇంకా వస్తాయండి కొత్త కొత్త డైరెక్టర్స్ వస్తారు కొత్త కొత్త డైరెక్టర్స్ వచ్చి కొత్త ఆర్టిస్టులకి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీ ఇస్తారండి సో థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండి మీడియా మీ చేతిలోనే దీన్ని ప్రాజెక్ట్ ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్తారో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ రాజశేఖర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ చాలా అద్భుతంగా చేశారు అద్భుతంగా మాట్లాడారు కూడా
ఇది అనుకోకుండా ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది ఈ సినిమాలో మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి ప్రోత్సహించినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ షార్ట్ అన్నాను కానీ మరింత స్వీట్గా చెప్తారు అనుకోలేదు బట్ థ్యాంక్ యూ అండ్ రమణి గారు ఇలా వచ్చి హాయ్ చెప్పి అలా బాగా చెప్పండి అక్టోబర్ థర్టీన్త్ సినిమా చూడమనండి అంతే హలో అండి హలో అండి యాక్చువల్లీ నాకు అసలు వీళ్ళెవ్వరూ తెలియదు సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు రాజశేఖర్ గారు అదే సుబోదయం సుబ్బారావు గారు నన్ను ఏం చేయనంటే నన్ను చాలా బలవంత పెట్టి క్యారెక్టర్ చేయించారు థ్యాంక్ యూ రాజశేఖర్ గారు అండ్ నాతో ఇంత బాగా క్యారెక్టర్ చేయించినందుకు ఈ డైరెక్టర్ రాజశేఖర్ గారికి థ్యాంక్ యూ అండ్ అశోక్ గారు నా క్యారెక్టర్ ఎలా ఉందన్నది నేను స్క్రీన్ మీద కనిపించగానే మీరు నవ్వారు కాబట్టి అది ఇంక నేను అడగక్కర్లేదు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమా రిలీజ్ తర్వాత మీరు ఎక్కడికెళ్ళినా గాగుల్స్ తీసుకెళ్ళాలి థ్యాంక్ యూ అండ్ నెక్స్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పాలి చూడడానికి ఇలా ఉంటారు దేవి ప్రసాద్ గారు అండ్ అలాగే అశోక్ గారు కాదు మీరు అంత అంత చివరి ఉంటే ఏంటి మైక్ ఇవ్వకూడదనా హాయ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాయి మోహన్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ నవదీప్ అన్న ఫర్ యు కేమ్ టు హియర్ అండ్ బ్లెస్ మాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఈ వడ్డీ వాస్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంతకు ముందు నేను ఎక్కడ యాక్ట్ చేయలేదండి నేను చేయగలుగుతాను లేదా అనుకున్నాను బట్ డైరెక్టర్ గారు బాగా సపోర్ట్ చేసి బాగా వచ్చేలా చేశారు ఐ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ టు మై డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ థ్యాంక్ యూ సాయి మోహన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకు రెమ్యూనరేషన్ వసూలు చేసుకున్నారా థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇప్పుడు మా ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి చెప్పాలి దేవి ప్రసాద్ గారు అండ్ అశోక్ గారు చూడడానికి ఇలా ఉంటారు చాలా చిన్నగా స్టార్ట్ చేశారు సో షేడ్ స్టూడియోస్ అని అక్కడ అశోక్ ఆర్ట్స్ అని చూస్తూ చూస్తూ అలా బలగోలు అంటే ఒక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఇవ్వాలని గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోయినట్టున్నారు సో గట్టిగా లెక్కలేసుకున్నట్టున్నారు ఒకసారి మీరు ఇద్దరు ఒకసారి ముందుకు రారా అంటే ప్రస్తుతానికి అమ్మాయిని తీసుకురాలేను మీరిద్దరే రావాలి సో మీరిద్దరు అలా మాట్లాడేస్తే మీడియా మిత్రులందరికీ స్వాగతం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ వాచింగ్ అవర్ ఫిల్మ్ మీ అందరికీ నచ్చిన నచ్చింది అనుకుంటున్న సినిమా కరెక్ట్గా ఎంత లెంత్ ఉండాలో ఈ సినిమాకి అంతే పెట్టారు మా రాజశేఖర్ గారు వన్ అవర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్కడ బోర్ కొట్టకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఎక్కడ ఒక సింగిల్ ఎమోషన్ ఉండదండి మొత్తం స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు వేరియేషన్స్ ఉంటాయి క్లైమాక్స్ అయితే మీరు చూసేమంటారు ఎలా ఉంటుందో ఒకటి అనుకుంటే ఇంకోటి అవుతుంది ఇంకోటి అంటే ఇంకోటి అలా ఎక్కడ గెస్ట్ చేయలేం సో ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ లాగా చేశారు ఒక రెగ్యులర్ డ్రామాని సో థ్యాంక్స్ ఫర్ అవర్ డైరెక్టర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సో తను భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని ఈ ప్రోడక్ట్ని లాస్ట్ మినిట్ నిన్న కూడా నిద్రలేదు పాప మనోడికి ఈరోజు డిసిపి మనం ఇక్కడ ప్లే చేయడానికి ఈ స్ట్రగుల్ ఎ లాట్ అలానే సెన్సార్ వర్క్స్ కానీ సో ప్రతిది ఫస్ట్ టైం కాబట్టి వీఆర్ ఫేసింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ బట్ ఫైనల్లీ వీఆర్ కమింగ్ టు థియేటర్స్ ఆన్ థర్టీన్త్ అక్టోబర్ so we are very proud of this uh, moment oka chinna cinema ni oka pedda range lo release cheyabothunnam and deeni venakundi nadipichina navdeep gariki pratyeka krutagnatalu asala adi mem explain cheyalam endukinta me andaram prathi sari navdeep gar peru isthunnam ante meeku addam ayipoy untadi so a backbone rep meer theater lo chustaru endukinta support isthunnaru enti ee sagaledi kada enti so journey enti so పార్ట్ టూ కూడా ఇది సక్సెస్ అవుతుందని తెలిసే మేము పార్ట్ టూ వేసుకున్నాం అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం సో లక్కీగా అక్టోబర్ థర్టీన్త్ థియేటర్స్ సినిమా వరల్డ్ అది నేషనల్ సినిమా డే అండి అక్టోబర్ థర్టీన్త్ సో మనకు నైంటీ నైన్ రూపీస్కే టికెట్ అందుబాటులో ఉంటుంది సో దయచేసి మీ అందరూ సినిమా థియేటర్లోనే చూసి మమ్మల్ని ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ దేవి ప్రసాద్ గారు ప్రొడ్యూసర్ కావడం వల్ల రెండు నిమిషాలు ఎక్కువ తీసుకున్నారు బట్ ఈ సినిమా తర్వాత మీరు ఇంకో పది సినిమాలు తీయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మీ మాటల్లో హాయ్ అండి థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ సినిమా అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు నవదీప్ అన్న ఆయన లేకపోతే మేము ఇంత దూరం వచ్చేవాళ్ళం కాదు పుష్ప భాస్కర్ గారికి నవదీప్ అన్న తీసుకొచ్చింది ఆవిడే కాబట్టి ఆవిడ కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ మీకు సినిమా నచ్చిందని నమ్ముతున్నాను సినిమా నచ్చుంటే నాలుగు కూడా చెప్పండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీని ఫ్రెండ్స్ని తీసుకురమ్మని చెప్పండి సినిమాకి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంతే పవన్ గారు మీరు మాట్లాడకపోతే ఇది ప్రెస్ మీట్ ముందుకు వెళ్ళలేదు ఒకసారి రండి ఇక్కడ అంతా ధర్నా చేసేలా ఉన్నారు పవన్ గారు మాట్లాడాలి పవన్ గారు మాట్లాడాలి అని హాయ్ అండి
అక్టోబర్ థర్టీన్త్ సినిమా చూడండి అంతేనా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అవనీంద్ర గారు హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సకిలేటి కథ అని నా పేరు అవనీంద్ర నేను లవ్ మౌలి అని నేను నవదీప్ గల్ సినిమా చేశాను ఐఎమ్ ఐఎమ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ ఆ సినిమా అయిపోయింది మేము పోస్ట్లో ఉన్నప్పుడు నవదీప్ టోల్ మీ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ నేను సినిమా చూశాను చాలా బాగుంది ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఏం చేయాలని ఐ సెట్ ఏం నచ్చింది నీకు సినిమాలు అంటే చాలా బాగుంది చాలా క్యారెక్టర్స్ బాగున్నాయి చాలా కొత్తగా ఉంది నేను కథ చెప్పినప్పుడు కూడా ఇదే చెప్పాడండి నాకు ఏంటి ఇది క్షణికా వేషానికి గురవుతున్నాడా ప్రతిసారి ప్రతి కథకి ఇలాగే రియాక్ట్ అవుతాడా ఇతను ఏంటి అని నాకు డౌట్ సరే నేను ఒకరోజు వీళ్ళు మన సీ స్పేస్లో థియేటర్ ఉంటుంది పవన్ గారు వీళ్ళు ఐ థింక్ దర్ వాచింగ్ ద ట్రైలర్ ఐ వాక్ డిన్ చూసి ఏదో సినిమా అనుకున్నాను నేను అప్పటిదాకా ఏం చూడలే ఈ సినిమా గురించి దెన్ ఐ వాచ్ ద ట్రైలర్ ఫస్ట్ రెండు నిమిషాలు ట్రైలర్లో చూసి చాలా మ్యాటర్ ఉంది బాధ తీసారు కొత్తగా ఉంది ఏదో చాలా అర్థమైంది నాకు ఒక డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసి నేను ఆ టూ మినిట్స్ ట్రైలర్ అప్పుడు దెన్ ఐ ఆస్ట్ పవన్ గారిని అడిగితే ఇదేనండి సినిమా సగిలేటి కదా అని ట్రైలర్ చూసి ఐ వాజ్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ నేను ఈరోజు సినిమా చూడడానికి వచ్చాను యాక్చువల్లీ ఇంతకుముందు చూడలేదు మనకు బేసిక్గా సినిమాలు అంటే ఒక టెంప్లెట్ ఉంటాయండి ఒక హీరో హీరోయిన్ గోల మన అందరికీ తెలుసు ఆ టెంప్లెట్ సినిమాలు రీసెంట్గా ఈ మధ్య నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది థ్యాంక్స్ టు ఇంటర్నెట్ ఓటీటీ కోవిడ్ ఏదైనా అండి పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ వాచింగ్ మంచి కథలు మంచి క్యారెక్టర్స్ సో ఐ థింక్ ఈ సినిమా ఎవరు చూసినా దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్ దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ఫేవరెట్ సీన్స్ నాకైతే సినిమా చూసిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద షాకింగ్ క్లైమాక్సెస్ దట్ ఐ వాచ్ ఇప్పుడు చిన్న సినిమా నా పెద్ద సినిమా నా తీసేస్తే సినిమా చూసిన తర్వాత మనకు ఆడియన్గా ఏమనిపించింది అనేది మనస్సాక్షిగా మాట్లాడుకుంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కన్ఫ్యూజింగ్ డిస్టర్బింగ్ ఆల్ ఇన్ ఎ గుడ్ వే క్లైమాక్స్ దానికంటే మించి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత అర్జెంట్గా ఇంటికి వెళ్ళి చికెన్ వండుకు ఉందినా అనే ఫీలింగ్ ఎక్కడో సో ఆల్ క్రెడిట్స్ టు ద డైరెక్టర్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ హీ హాస్ డన్ నేను పర్సనల్గా మాట్లాడాను తన జర్నీ అంతా నాకు చెప్పాడు సో డైరెక్టర్ టు డైరెక్టర్ ఐ అండర్స్టాండ్ మోర్ జనరల్గా సో ఆల్ ఈజ్ ఎఫర్ట్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ డెఫినెట్గా స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది క్లోజ్ షాట్లు చాలా ఎక్కువ పెట్టేశాడు సినిమాలో సో ఆల్ కు డోస్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ చాలా కష్టం రవి ఆల్ యువర్ షార్ట్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ యువర్ షార్ట్స్ వర్ బాగా టైట్ షార్ట్స్ పెట్టాడు యూ హ్యావ్ అన్ ఇన్క్రెడిబుల్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ ఏ సినిమా వచ్చినా చిన్న క్యారెక్టర్ పెద్ద క్యారెక్టర్ అనుకుంటే చేసేయండి మీరు ఐ దట్స్ మై సజెషన్ టు యూ డోంట్ లుక్ ఫర్ ఇలాంటి సినిమా చేయాలి అలాంటి సినిమా చేయాలని ఇలాంటి డైరెక్టర్లు వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా గో హెడ్ అండ్ డూ ఆల్ దోస్ ఫిల్మ్స్ థ్యాంక్ యూ ప్రొడ్యూసర్స్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ స్టోరీ అండ్ టేకింగ్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ థ్యాంక్ యూ నవ్ దీప్ ఫర్ రియలీ బిలీవింగ్ ఇన్ ది స్టోరీ అండ్ మీ ఫర్ అవర్ స్టోరీ ఆల్సో నేను తను చేసిన విన్యాసాల గురించి మేము మళ్ళీ మన సినిమా అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం కానీ ఈ విషయం ఒక్కటి చెప్పి ముగిస్తా వీ వాంట్ టు డూ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ అండి నేను రాసినప్పుడు స్టోరీ నవదీప్కి చెప్పినప్పుడు హీ ఫెల్ట్ ద సేమ్ ఈ సినిమా గురించి మేము ఎలా అయితే మాట్లాడుతున్నాడో ఎలా అయితే చెప్తున్నాడు నేను కథ చెప్పినప్పుడు కూడా చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యారు బలిగా ఉంది కొత్తగా ఉంది చేయాలి దీన్ని ఎలా అయినా కొత్తగా ప్రజెంట్ చేయాలి అని మేము చిరపుంజీ దాకా వెళ్ళి ఎక్కడో మేఘాలయాలో నేను తను కొండలు కోనలు తొప్పలు జలపాతాలు ఎక్కడెక్కడో తిరిగాం బట్ ఈ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు అక్కడ కూర్చొని నేను ఐ వాజ్ వండరింగ్ దిస్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ సో మెనీ నివెన్సెస్ దట్ ఐ నెవర్ సా సకిలేటి కథ అనే అన్ని క్యారెక్టర్స్లో అన్ని ప్రాంతాల్లో వాళ్ళు షూట్ చేసిన విధానం చెప్పిన కథ ఎక్కడికో వెళ్ళక్కర్లేదు మన దగ్గరే చాలా కథలు ఉన్నాయి మన గ్రామాల్లో మన చుట్టుపక్కలే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి వాటితో చాలా బ్యూటిఫుల్ కథలు చెప్పచ్చు అని మా రాజశేఖర్ కొట్టి మరీ చెప్పినట్టు అనిపించింది నాకు సో ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ చాలా రోజులైంది నిజంగా ఒక మంచి సినిమా ఐ ఆల్సో లవ్డ్ ది మ్యూజిక్ లవ్డ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఆల్ ది పర్ఫార్మెన్సెస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ప్రాజెక్ట్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అవనీంద్ర గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ హానెస్ట్ అండ్ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ రవి
కొత్త ఈ పదం చాలాసార్లు విన్నామండి సినిమా మొదలు మొదలైన దగ్గర నుంచి ప్రతి దశలోనూ కొత్త 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 అని వింటూనే ఉన్నాం కొత్త టీం కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త యాక్టర్స్ కొత్త 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 అవును కొత్తే కొత్త కాన్సెప్ట్ కొత్త స్క్రీన్ ప్లే కొత్త క్యారెక్టరైజేషన్ కొత్త క్లైమాక్స్ కానీ మా కొత్తదనం మీ అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చింది అనుకుంటున్నామండి బల లేకపోయినా గుద్ది మరీ చెప్తున్నాను ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అండి నేను చిన్నప్పుడు మా ఫ్యామిలీతో సినిమాలకు వెళ్ళేటప్పుడు హనుమాన్ జంక్షన్ సినిమాకి వెళ్ళామండి హనుమాన్ జంక్షన్ సినిమాలో ఆవు ఈ కామెడీ ఇదంతా ఈ కామెడీ ఈ సీన్లు అవుతున్నప్పుడు నేను ఇది కూడా చెప్తానండి మీరు ఈ ముందుకు వచ్చే లోపల ఇది ఫాస్ట్ ఫినిష్ చేస్తాను సో కొన్ని కొన్ని కామెడీ సీన్స్లో ఏంటంటే అండి మన ఫ్యామిలీతో వెళ్ళేటప్పుడు నేను పక్కన చూసేవాడిని సినిమా స్క్రీన్ కన్నా పక్కన చూసేవాడిని మా నాన్నగారు ఉండేవారు ఇటు పక్క మా అమ్మగారు ఉండేవారు మా నాన్నగారు చాలా స్ట్రిక్ట్ అండి అలాంటి ఆయన అన్నీ మర్చిపోయి సీట్లు పగిలిపోయేలా నవ్వుతున్నారు ఎగిరి ఎగిరి నవ్వుతున్నారు మన మధుర సినిమాలో మా మావయ్య ఆయన కఠినంగా ఉండే మనిషి ఆయన కూడా అసలు అన్నీ మర్చిపోయి అంటే ఆయన ఆయన మర్చిపోయి హ్యాపీగా నవ్వుకుంటున్నాడు సినిమా చూసి సో ఒక పక్క కామెడీ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ పడితే మనల్ని మనం మర్చిపోయి సినిమాలో లీనమైపోతాం అలాంటి సినిమా ఇది మీరు అందరూ చూశారు మేము వెనక నుంచి చూస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్క మూమెంట్కి ప్రతి హై మూమెంట్కి ఇందులో ఆఫ్ కోర్స్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ హై మూమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ హై మూమెంట్స్లో ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారో చూసాం సీట్ల నుంచి ఎగురుతున్నారు నవ్వుతున్నారు అరుస్తున్నారు చప్పట్లు కొడుతున్నారు విజుల్ చేస్తున్నారు సో ఇలాంటి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్స్ నేనైతే చూసి చాలా రోజులు అవుతుందండి అలాంటి సినిమాలో భాగమైనందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ టు ద హోల్ టీమ్ అండ్ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి మనకు సక్సెస్ మీట్ ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా ఈవిడ సీరియస్గా కూడా చూస్తున్నారు నన్ను బట్ థ్యాంక్స్ టు మై డైరెక్టర్ థ్యాంక్స్ అండి మేము సోల్మేట్స్ అండి మేము ఇద్దరం వేరే జెండర్ అయితే వేరే ఉండేదేమో బట్ యా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ టు ద హోల్ టీమ్ థ్యాంక్స్ టు మై ప్రొడ్యూసర్స్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీబడి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయ్యి మీకు చాలా మంచి పేరు వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మా యాంకర్ కష్టాలను గుర్తించినందుకు కూడా థ్యాంక్ యూ సో విషిక గారు ప్లీజ్ హాయ్ అందరికీ నా పేరు విషిక అండ్ సార్ ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా లైక్ స్టోరీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు అండ్ రాజశేఖర్ సార్కి నేను స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే అంటే నాకు అనిపించలేదు స్టోరీ నిజంగా నువ్వు కరెక్ట్ దీనికి అని చెప్పి ఫస్ట్ డే వచ్చినప్పుడు ఓకే నా దగ్గర కూర్చొని ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి అని చెప్తే నేను ఓకే 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 అని అనుకున్నాను బట్ మీ రియాక్షన్ చూసిన తర్వాత చాలా అంటే ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే అంటే నా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అంటే మీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ఐ ఫెల్ సో గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అంటే వెనకాల కూర్చొని నేను చూస్తుంటే అందరు నవ్వుతున్నారు నేను అందరు షాక్ అవుతున్నారు అయ్యో ఓకే 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 అంటే ఒక ఒక సక్సెస్ వస్తుంది అందరికి నచ్చుతుంది అనే పాయింట్ ఉంటుంది చూస్తారా అది చాలా హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది అండ్ నవంబర్ చి అక్టోబర్ అండి అక్టోబర్ తప్పు చెప్పినా పర్లేదు ఇది తప్పు చెప్పకూడదు ఓకే నవంబర్ లేదనే రిలీజ్ ఉందండి లేదు లేదా సో అక్టోబర్ థర్టీన్త్కి సగలేటి కథ మేము ముందుకు వస్తుంది అండ్ ఆ రోజు థర్టీన్ థర్టీన్త్కి అన్ని థియేటర్స్లో నైంటీ నైన్ రూపీస్కే టికెట్స్ దొరుకుతాయి అందరు వెళ్ళి ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో అందరు చూసి ఎలా ఉందో మాకు చెప్తారని కోరుకుంటున్నాను అండ్ సపోర్ట్ మీ సపోర్ట్ చాలా కావాలి మాకు అండ్ అందరు న్యూస్ వాళ్ళకు కూడా చాలా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సపోర్ట్ అండి రిస్క్ ఎందుకంటే తొందరగా ఏం చేశారు కదా మీరు బట్ ఎనివేస్ యూ నెయిల్ డీట్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీకు కూడా నెక్స్ట్ మన డిరెక్టర్కి ఇద్దాం సార్ రాజశేఖర్ గారు ప్లీజ్ కాదు మీరు ముందు దేని గురించి మాట్లాడతారు డైరెక్షనా సినిమాటోగ్రఫీ ఎడిటింగ్ ఇప్పుడే కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నానండి ఓకే సో అంటే ఆ డే అండ్ నైట్ ఈ ప్రమోషన్స్ అవి ఇవి చేస్తున్నా ఉన్నా ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుందో తెలుదు ఇప్పటివరకు సరిగ్గా రీచ్ కాకపోతే ప్లీజ్ సినిమా చూశారు మీకు జెన్యున్ అటం అటెంప్ట్ అని అనిపిస్తే ప్లీజ్ ముందుకు తీసుకెళ్ళండి అండ్ పుష్ప భాస్కర్ గారు ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నాతో పాటు వైట్ పేపర్ ఫిల్ చేసిన మనీ అండ్ శశి 
బత్తుల్ ప్రసాద్ గారు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి సో అంటే ఎన్ని జరుగుతున్నా ఎన్ని అరుచుకున్నా ఎన్ని తిట్టుకున్నా నాతో పాటు డే అండ్ నైట్ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నిలుచుకున్న అశోక్కి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చి ఆయన ప్లానింగ్తో మాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ గైడెన్స్ కావచ్చు అంటే మాకు తెలియని విషయాలన్నీ కూడా ముందుండి చూసుకుంటున్న దేవి గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా అదే అన్న ప్రమోషన్స్ ఎంతవరకు చేస్తున్నావు తెలుదు ప్లీజ్ మీకు అందరికీ సినిమా నచ్చుంటే మాత్రం ముందుకు తీసుకెళ్ళండి సో కోర్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే అండి లైక్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫిల్మ్ మేకర్గా అంటే ఏమన్నా చెప్పొచ్చు అన్న లైక్ ఏంటంటే ఓ థ్రిల్లర్ తీసేసుకొని ఇంకోటి 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 తీసి చెప్పొచ్చు నా జెన్యున్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఒక ప్రాంతపు కదా అంటే మన కల్చర్ అన్న మన కల్చర్ మన ట్రెడిషన్ మన నేటివిటీ మన లాంగ్వేజ్ మన భాషని ఇలాంటి వాటితో ఓ డెబ్యూ సినిమా చేద్దాం అనేది నా కోర్ ఇంటెన్షన్ అది కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ సో నాకేం మోడల్ అర్థం కావట్లేదు కానీ ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేస్తా ప్లీజ్ ఏమనుకోకండి నర్వస్ ఉన్నాను ఎందుకంటే నన్ను సెన్సార్ వాళ్ళు ఈఎఫ్ఓ వాళ్ళు కూబో వాళ్ళు అంతా ఫుట్బాల్ ఆడేస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా ప్రాపర్గా ఫైల్ వెళ్తుంది లేదనే టెన్షన్ ఉంది సో ఆర్టిస్టులు అందరూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రవి అంటే నాకు ఏం కావాలన్నా నా పక్కన గట్టిగా నిలుచుకున్న ఈ కంప్లీట్ జర్నీలో ఈజ్ ద పర్సన్ అండి ఈ రేపు నాకేమన్నా సక్సెస్ వస్తే దానిలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇతంది ఫెయిల్యూర్ వస్తే మొత్తం నాదే థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్క థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అంటే ఓకే సో అంటే బేసిక్గా అండి నాది ఒక నైన్ ఇయర్స్ జర్నీ అండి అంటే ఇప్పుడే నేను బయోగ్రఫీ చెప్పట్లేదు సింపుల్గా చెప్తానండి నాది ఒక నైన్ ఇయర్స్ జర్నీ అండి నేను బీటెక్ నుంచి ఫిలిమ్స్కి కెరియర్ కన్వర్ట్ చేసే టైంలో మా ఇంట్లో వాళ్ళతో చెప్పడం జరిగింది అంటే చాలామంది సలహాలు అవి ఇంకా ఉంటాయి కదండి ఆ ఫిలిమ్స్లో ఎందుకు రా అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తావు అడ్రస్ లేకుండా పోతావు అడ్రస్ లేకుండా పోతావు అంటున్నారండి ఈరోజు నా అడ్రస్ సీ స్పేస్ అండి దాని పిన్ కోడ్ దాని పిన్ కోడ్ ఎన్ఏవిడిఈఈపి నవదీప్ అంటే అంటే ఒకటే అండి ఇక్కడ ఏం లేదు లైక్ ఏంటంటే మేము ఎవరో తెలీదు ఓ ఓకే అంటే మేము ఓ ప్రాజెక్ట్ తీసి తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత అంటే ఎలా నడిపిస్తున్నారంటే అండి లైక్ మా పవన్ అని ఉన్నారు ఇక్కడే ఎక్కడో అంటే లిటరలీ ఈస్ నా మెంటర్ నా టీచర్ అండి తప్పు చేస్తే కట్టి పెట్టుకొని కొడతాడు రైట్ చేస్తుంటే ఓ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది అది ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియదు ఇంకా 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 ఇంకొకటే అండి లైక్ ఏంటంటే నవదీప్ అని గురించి చెప్పాను కదండి రాజశేఖర్ సుడ్మోన్ వాడి ఇంటి పేరు వాడి ఊరు పేరు వాడి అడ్రస్ సీ స్పేస్ అయితే ఎన్ఏవిడిఈఈపి ఈజ్ ద పిన్ కోడ్ అంటే నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియట్లేదన్నా ఎక్కడ వాళ్ళనిపిస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాజశేఖర్ గారు ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీకు కూడా ఇక ఫైనల్లీ నవదీప్ గారు మీ ఇష్టం అండి మీరు ఎంతసేపు అయినా మాట్లాడచ్చు ఎంతసేపు పొద్దున్నే లేచి బయటికి వెళ్తే మెట్లు కనిపిస్తున్నాయండి నాకే కాదు అందరికీ ఎవరికైనా సరే అది ఒక జర్నలిస్ట్ అయినా ఒక డైరెక్టర్ అయినా ఒక యాక్టర్ అయినా ఒక ఎవరైనా సరే పొద్దున్నే ఇంట్లోంచి బయటికి రాగానే పొద్దున్న లేస్తే ఫ్లాట్ రోడ్ ఎవరికి లేదు అన్ని మెట్లే ఉన్నాయి సో ఆ ప్యాషన్తో ఒక ఫీలింగ్తో ఒక గుడ్ ఇంటెన్షన్తో మెట్లు ఎక్కుతున్న ప్రతి వాళ్ళకి నా సలాం అలాంటి మెట్లు ఎక్కి పైన ఉన్నవాడికి అలా మెట్లు ఎక్కుతూ పైకి వెళ్ళిన వాడు ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసి కింద ఎవడని ఉంటే వాడికి వచ్చి చెయ్యి ఇచ్చి ముందుకి లాగిన ప్రతి మనిషికి నా సలాం థర్టీన్త్న థర్టీన్త్న చాలామంది మిత్రులు హెల్ప్ చేశారు మా సినిమాకి థర్టీన్త్న చాలా మంచి రిలీజ్ వస్తుంది అండ్ ఐ హోప్ మంచి లాంగ్ వీకెండ్ కూడా ఉంది సో ఐ హోప్ ఎవ్రీబడీ లవ్స్ వాచింగ్ ఐ మీన్ ఎవ్రీబడీ లవ్స్ ద ఫిల్మ్ అండ్ వీళ్ళు అన్నట్టుగా నైంటీ నైన్ రూపీస్ టికెట్లు అయ్యాలని మొత్తం ఆ వీకెండ్కి మాత్రం మెట్లు కొంచెం తగ్గినట్టు ఉన్నాయి సో ఐ హోప్ ఎవ్రీబడీ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ ద థియేటర్స్ అండ్ గివ్స్ దర్ ఫుల్ సపోర్ట్ టు దిస్ ఎంటైర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నవదీప్ గారు అండ్ ఒక మంచి సినిమాకి మీరు ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ అయ్యో హ్యాపీగా చెప్పండి ఇందాక ఒక చిన్న విషయం చెప్పడం మర్చిపోయానండి ఇప్పుడు దాకా సగిలేటి కథకి వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ అండి ఈరోజే వచ్చింది మనకి ఇంటర్వ్యూల్లో రాజు గారిని ఒక మన జర్నలిస్ట్ అండి ఆయన మాట్లాడుతూ జనరల్గా ఫ్యాక్ జనరల్గా రాయలసీమ కథలు అంటే ఫ్యాక్షన్ కత్తులు కటారాలు చూపించారండి మీరు మాత్రం జీవితాలు చూపించారు అన్నారు 
చాలండి ఆ ఒక్క మాటకి నిజంగా మేము షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అదే అనుకున్నాం డైరెక్టర్ గారు నేను మేము అందరం టీమ్ అందరూ అదే అనుకున్నాం ఇది ఎలా కన్వే అవుతుందో అనుకున్నాం కానీ చాలా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి రాజు గారికి థ్యాంక్స్ స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ రవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో అక్టోబర్ థర్టీన్త్న సగిలేటి కథ థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది అందరూ తప్పకుండా వెళ్ళి వాచ్ చేయండి సి స్పేస్ ప్రెసెంట్స్ అశోక్ ఆర్ట్స్ అండ్ షేడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్ లో అక్టోబర్ థర్టీన్త్న హ్యాపీగా మీ ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి మరొకసారి మన సగిలేటి కథని వాచ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు మీడియా అండ్ మా పిఆర్ వెంకటేష్ గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ దిస్ ఈవెంట్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ బై వెంకటేష్ గారు అండ్ నేను మీ యాంకర్ కృష్ణ చైతన్య సైనింగ్ ఆఫ్ థ్యాంక్